హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మౌనిస్ట్ తెలుగు లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఈరోజు నేను మీ అందరితో ఒక గుడ్ న్యూస్ షేర్ చేసుకోబోతున్నాను అదేంటి అంటే నా గోల్డ్ జ్యువెలరీ కలెక్షన్ వీడియో వచ్చేసి టెన్ కే టెన్ కే ప్లస్ వ్యూస్ వచ్చాయన్నమాట అలాగే నా పీసీ బోడీ వీడియో కూడా త్రీ కేకి దగ్గరలో ఉంది ఇదైతే నాకు చాలా హ్యాపీయెస్ట్ థింగ్ అండి నా ఛానల్ యూనిక్ యూవర్స్ వచ్చి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ థౌజండ్ దగ్గరకు వచ్చేసారు సో నేను ఈ గుడ్ న్యూస్ని మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను అనమాట సో అది ఇవాళ ఈ టెన్ కే ప్లస్ వ్యూస్ వచ్చాయి కదా దానికి కొంచెం స్పెషల్ చేసుకోవాలి అనుకున్నాను అందుకే ఒక చిన్న రెసిపీ కూడా షేర్ చేసుకుంటాను మీ అందరితో మార్నింగ్ నేను కిచెన్లోకి రాగానే స్టవ్ అంతా క్లీన్ చేసి పెట్టేసుకొని కొన్ని గిన్నెలు ఉన్నాయన్నమాట అవన్నీ వాష్ చేసేసి ఇక పాలు పప్పు పెట్టేశాను పాలు ఎందుకు పెడుతున్నాను అంటే ఈ మధ్య మార్నింగ్ పూటే నైట్ పూట కాగబెట్టడం లేదు సో మార్నింగ్కి కాగబెట్టేస్తే ఆఫ్టర్నూన్కి కాడు వస్తుంది కదా సో కొంచెం బాగుంటుంది అనమాట తినడానికి ఎక్కువ పొలవకుండా ఎండకి అందుకని చెప్పేసి మార్నింగ్ కాగబెట్టేస్తున్నాను సాంబార్ కోసం పప్పు పెట్టాను ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది ప్రోటీన్ దోశ నేను బొబ్బర్లు పెసలు అలాగే రైస్ తీసుకున్నాను అనమాట రైస్ చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ జస్ట్ క్రిస్పీగా రావడం కోసమే ఇక బొబ్బర్లు పెసలు ఏమో కొంచెం ఎక్కువ ఎక్కువగా తీసుకున్నాను అనమాట ఎంత యమ్మీగా వచ్చాయో ఈ దోశలు అసలు బట్ ఈ బ్లాగ్లో నేను చూపించలేకపోయాను నా దోశల్ని అది ఎందుకు అనేది తర్వాత చెప్తాను ఇక్కడ ఆ దోశ కోసం జస్ట్ అది నార్మల్గా మిక్సీ వేసేసుకొని పెసరట్లాగా వేసేసుకోవడమే అనమాట ఇక్కడ పాలు పొంగుతున్నాయి సో ఇక స్టవ్ కట్ వేయాలి షన్నుకి బఫెల్ మిల్క్ ఇంకా అలవాటు చేయలేదు అదే ప్యాకెట్ పాలు వాడు ఎందుకో అవి తాపించినప్పుడు మందం చేసినట్లు అలా ఉంటుందన్నమాట అందుకని ఆపేశాను ఒక టూ త్రీ డేస్ తాపించి ఇక్కడ దోశలు తినేసాము అంటే లైవ్ చేయడానికి లేట్ అయిపోతుందని చెప్పేసి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేసేసుకున్నాం అనమాట అందులోకి టమాటో చట్నీ అలాగే సాంబార్ కూడా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేశాను ఇక్కడ రైస్ పెట్టేశాను ఒకవేళ లైవ్ నుంచి రావడానికి లేట్ అయినా కూడా మళ్ళీ వంట చేయడానికి లేట్ అవ్వకుండా ఉంటుందని చెప్పేసి మార్నింగే కర్రీ చేశాను అలా చేసినప్పుడు మనకి చాలా టైం ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట రోజంతా ఇక్కడ చూసారా వైఫై కోసం మేమందరం కాచుకొని ఉన్నాం అనమాట కార్తికయ్య ఫ్రీ ఫైర్లో గేమ్ ఆడడం కోసం అని చెప్పేసి తనకి వైఫై కోసం కూర్చొని ఉన్నాడు ఇక్కడ మా హస్బెండ్ ఏమో సెట్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట వైఫైని ఏంటో నేను లైవ్కి రావాలనుకున్నప్పుడల్లా నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇక్కడ వైఫై లే రౌటర్ లేకపోవడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం అనమాట ఒక ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేసి దాంట్లో వైఫై ఇన్స్టాల్ చేసి ఆ తర్వాత మేమందరం లాగిన్ అవుతాము ఇక్కడ నేను షన్నుని పడుకోబెట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అంటే పడుకుంటే నాకు పని కొంచెం ఈజీ అవుతుంది కదా అనేసి బట్ వాడైతే అస్సలు నిద్రపోలేదు అనమాట అంత గొడవ గొడవగా ఉండేసరికి ఏమో మేబీ ఇక్కడ వీళ్ళ డిస్కషన్ ఏనండి కార్తికే సిగ్గు పడుతున్నాడు కానీ ఫ్రీ ఫైర్ లో మళ్ళీ చంపేస్తారు కాల్చి కాల్చి అయ్యో షన్ను కూడా అంటున్నాడు షన్ను బొబ్బవా ఇదేం కొత్త పడక షన్ను ప్లీజ్ రా వైఫై బిస్కెట్ వద్దు ఓ తల్లి వద్దా బొట్టు పెట్టుకున్నావే మళ్ళీ చాలా రోజుల తర్వాత లైవ్ అయిపోయింది సక్సెస్ఫుల్గా అలాగే లంచ్ కూడా తినేసాం అనమాట ఇక్కడ వర్షం వస్తుంది బాగా ఫుల్గా మొబ్బులు పట్టేసి సడన్గా ఇక నేను షన్ను ఆడుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట చాలా రోజుల తర్వాత మనం వర్షంలోకి తీసుకెళ్ళాను రోజు కొంచెం కొంచెం వస్తుంది కానీ నైట్ పూట అనమాట అది ఇక అంకుల్ వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాము కొంతసేపు షన్నుని ఆడిపించుకుందామని అలాగే మా హస్బెండ్ అంకుల్ కూడా ఇక క్యారం బోర్డు స్టార్ట్ చేస్తారనమాట సో వర్షంలో మరీ ఎక్కువసేపు ఉన్నా కూడా ఇక వాడు కిందకి దిగాలి అంటున్నాడు అందుకని చెప్పేసి నేను ఇంట్లోకి తీసుకెళ్తున్నాను ఇక గేమ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది 
ఇప్పుడు నవ్వు ఇప్పుడు నవ్వువా స్మైల్ స్మైల్ ప్లీజ్ నాం బోలో నువ్వు 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 అందరు ఇష్టలేనా పడతావు పడతావు చైర్ చైర్ తెచ్చుకోపోండి చైర్ తెచ్చుకొని అక్కడ వేసుకుని నిలబడండి మా ఇంట్లో లోపల కార్తికేయ ఆదిత్య చదువుకుంటున్నారు అనమాట ఇవి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అని చెప్పేసి సో అందుకని చెప్పి నేను షన్నని బయటికి తీసుకొచ్చాను ఈ పిల్లల్లో ఈ రమేష్ అనే పిల్లాడు చాలా వింతగా నవ్వుతాడు అసలు ఈసారి తప్పకుండా షూట్ చేస్తాను తను నేను కెమెరా పట్టుకోగానే ఆపేశాడు అనమాట నవ్వడము లేదంటే బాగా ఎక్కువ ఎక్కువగా నవ్వుతాడు అసలు బాబు నేమ్ ఏంటి అని అడిగాడు నేను షన్ను అని చెప్పాను దానికి ఆ రోజు అసలు ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆపుకుండా నవ్వాడు అనమాట నాకు అర్థం కాలేదు ఎందుకు నవ్వాడు మేబీ నేను అడిగాను మళ్ళీ పేరు బాగలేదా నీకు నచ్చలేదా ఏమైనా వింతగా ఉందా అనేసి పక్కన ఉన్న పిల్లలందరినీ పిలుచుకొచ్చి చూపించి చూపించి నవ్వుతూ ఉన్నాడు అనమాట ఇక్కడ అది ఎంత గొడవ చేశారంటే అంత గొడవ చేశారు ఇంకా షన్ను బాబు తన పనిలో తను ఉన్నాడు వాళ్ళ మాటలు వినిపించగానే అక్కడికి వెళ్ళాలని బాగా ఏడుస్తాడు లాగి లాగి నన్ను డ్రెస్ పట్టుకుని లాక్కొని వెళ్తాడు బట్ అక్కడికి తీసుకెళ్ళాక మళ్ళీ వాళ్ళ వైపు చూడడు అనమాట వాళ్ళేమో పాపం గోడెక్కి బాబు బాబు అని పిలుస్తూనే ఉంటారు ఇక్కడ చూసారు కదా ఇల్లు తోడవాలంట అసలు ఈ మధ్య ఇది ఒక కొత్త పని నేర్చుకున్నాడు ఎక్కడ గ్లాస్ కనిపించిన అందులో వాటర్ ఒలికేసేసి ఇక తొడవడం స్టార్ట్ చేస్తాడు అనమాట కొత్త కొత్త పనులు నేర్చుకుంటున్నాడు అలాగే చీపురు కనిపించినా కూడా అంతే అనమాట ఇల్లు అంతా క్లీన్ చేయడానికి పాపం బాగా రెడీ అయిపోతున్నాడు పిల్లాడు ఇక్కడ ఈవినింగ్ వర్షం పడింది కదా ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ పుట్టి చాలా చల్లగా ఉందనమాట మేము మేడ మీదకి వెళ్ళాము ఈవినింగ్ వర్షం పడడం వల్ల ఉన్న వేడికి ఆవిరంతా వెళ్ళిపోతుంది కదా గచ్చు మొత్తం చల్లగా అయిపోయింది సో కొంచెంసేపు ఆడిపిద్దాము చాలా రోజులు అయిపోయింది వెళ్ళి అని చెప్పేసి వెళ్ళాము ఇక్కడ చూసారా ఎంత చక్కగా కూర్చున్నాడు అసలు వాళ్ళ నాని నేను ఒక రెండు పిక్స్ తీరా అని అడిగాను ఆ పిక్ తీసేలోపు ఇక దిగేశాడు అనమాట కిందకి ఎంత ముద్దుగా అనిపించింది నాకు తను ఆఫ్టర్నూన్ ఎప్పుడో కొంచెం పప్పన్నం తిన్నాడు అంతే ఇక కొంచెం బనానా తినిపిస్తున్నాను ఈవినింగ్ పూట ఒక హాఫ్ తిని మళ్ళీ వదిలేశాడు ఇక ఇసుకతో ఆటలు మొదలు పెట్టాడు ఇక్కడ కొంచెం కేర్గా ఉండాలి నోట్లో పెట్టుకోకుండా నేను ఇక్కడ మీకు ఒక స్పెషల్ రెసిపీ అని చెప్పాను కదా దాన్ని షేర్ చేసుకుంటున్నాను పన్నీర్ చిల్లీ పన్నీర్ చేస్తున్నాను అనమాట సో దానికోసం నేను రెడ్ క్యాప్సికమ్ ఎల్లో క్యాప్సికమ్ అలాగే ఆనియన్ తీసుకున్నాను మీ దగ్గర ఉంటే గ్రీన్ క్యాప్సికమ్ కూడా తీసుకోవచ్చు అలాగే టమాటోస్ అనమాట ఇది బెంగళూరు టమాటో అంటారు కదా అది కొంచెం పులుపు తక్కువగా ఉంటుంది ప్లస్ గట్టిగా కూడా ఉంటుంది అనమాట దాని స్కిన్ సో అవి మటుకు తీసుకున్నాను నేను ఫస్ట్ ప్యాన్ తీసుకొని అందులో ఆయిల్ యాడ్ చేసేసి జింజరు గార్లిక్ చాప్ చేసింది యాడ్ చేశాను ఆ తర్వాత క్యాప్సికము ఆనియన్ క్యాప్సికం యాడ్ యాడ్ చేశాను అది కొంచెం మగ్గిన తర్వాత ఆనియన్ వేసాను అనమాట ఆనియన్ త్వరగా మగ్గిపోతుంది వీటన్నిటిలో కూడా కొంచెం హార్డ్ వెజిటేబుల్ వచ్చేసి క్యాప్సికం అనమాట అందుకని అవి ముందే యాడ్ చేశాను ఇక్కడ ఇది హోమ్ మేడ్ పన్నీరు నేను మళ్ళీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఒక హాఫ్ లీటరు మిల్క్ తోటి ఈ పన్నీర్ మొత్తాన్ని ఫ్రై చేసుకున్నాను అనమాట ఇలాగ ప్యాన్ మీద పెట్టేసి సో దాన్ని పీసెస్గా కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఆనియన్ కూడా కొంచెం యాడ్ చేశాక ఇవన్నీ కొంచెం మగ్గాలి సో ఆ తర్వాత నేను మసాలాస్ యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట మీ దగ్గర ఉండి సాసెస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ నా దగ్గర లేవు ఉన్న వాటితో చేసేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం గరం మసాలా టెన్ కే ప్లస్ తయారు కదా అందుకే కొంచెం చిన్న స్పెషల్ అనమాట కేక్ చేయాలి అనుకున్నాను మళ్ళీ యానివర్సరీ దగ్గరలోనే ఉంది కదా అప్పుడు ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకున్నాను ఇది వచ్చేసి రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అనమాట మీ రుచికి సరిపడా గరం మసాలా జస్ట్ ఫ్లేవర్గా ఉంటే సరిపోతుంది చిల్లీస్ ఫ్లేవర్ బాగా తెలియాలి ఇందులో చిల్లీ పన్నీర్ కాబట్టి సో ఇలా మొత్తం బాగా టాస్ చేసుకోవాలి సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత గరం మసాలా కారం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీ దగ్గర ఉంటే సాసెస్ వేసుకోవచ్చు సోయా సాస్ చిల్లీ సాస్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ రెడ్ చిల్లీ అలాగే టమాటో కాయ చెప్పి ఇలాంటివన్నీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను వెనిగరికి రీప్లేస్గా కొంచెం లెమన్ యాడ్ చేస్తాను అలాగే నా దగ్గర జస్ట్ టమాటో సాస్ మాత్రమే ఉందన్నమాట అది కొంచెం యాడ్ చేశాను చాలా ఎమ్మిగా వచ్చింది ఎంత బాగుంది అసలు సింపుల్ అండ్ ఈజీ రెసిపీ పెద్ద టైం కూడా మనం స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీ దగ్గర ఇన్ని కలర్స్ క్యాప్సికం లేవు అంటే జస్ట్ గ్రీన్ క్యాప్సికం అయినా వేసేసుకోవచ్చు నేను ఇవి బిగ్ బాస్కెట్లో తీసుకున్నాను ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా ఇలాంటి కలర్ క్యాప్సికం యూజ్ చేయడం నాకు ఎప్పుడు ఇష్టంగా ఉండేది బట్ ఎప్పుడు మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పు
ఇప్పుడు ఆ సాస్ వేసిన తర్వాత అవంతా చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక టమాటోస్ కూడా యాడ్ చేశాను లాస్ట్లో పన్నీర్ అనమాట పన్నీర్ని మనం ఆల్రెడీ ఫ్రై చేసుకున్నాం కాబట్టి ఎక్కువసేపు ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో అందుకే లాస్ట్లో యాడ్ చేస్తున్నాను టమాటోస్ పన్నీర్ ఇక మనం ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేస్తామని దానికి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ముందు యాడ్ చేస్తే చాలు అవి జస్ట్ లైట్గా షాలో ఫ్రై అయితేనే బాగుంటుంది టేస్ట్ లేదంటే టమాటో అంతా గ్రేవీలో అయిపోతుంది సో మన రెసిపీ పాడయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇలా లైట్గా టాస్ చేసుకుంటున్నాను పన్నీర్ ఇరిగిపోకుండా ఇక్కడ చూసారు మన రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది పర్ఫెక్ట్గా టైం వచ్చేసి నైన్ థర్టీ అనమాట డిన్నర్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది అందులో వాళ్ళు ఎయిట్ థర్టీకి కంప్లీట్ చేసేస్తారు సో షండు కూడా తినిపించేస్తాను రిలాక్సింగ్ టైం అనమాట వీళ్ళు మళ్ళీ క్యారమ్ ఆడడం స్టార్ట్ చేస్తారనమాట ఒక గేమ్ ఆడదామని చెప్పేసి అంకుల్ పిలిచారు సో మా హస్బెండ్ అక్కడ ఉన్నారు రోజు షన్ను కూడా ఈ టైంకి అక్కడ ఆడుకుంటూ ఉంటాడు అనమాట లంచ్ చేసే డిన్నర్ అయిన తర్వాత కొంతసేపు ఇక్కడ ఆదిత్య వచ్చేసి టిక్టాక్ ఎడిటింగ్లో ఫుల్గా ఉన్నాడు అనమాట బిజీగా టిక్టాక్ స్టార్ ఇక్కడ షన్ను చూసారా ల్యాప్టాప్ ఉంది అక్కడ దానికోసం ఇప్పుడు కార్తికేయకి మొబైల్ ఎవరు ఇవ్వలేదంటే అదే చెప్తున్నాను నాకు నాకు గేమ్ ఆడుకుని ఎవరు మొబైల్ ఇవ్వలేదు అక్క అనేసి ఇక నేనేమో షన్ను వెనక పరుగులు పెడుతూ ఉన్నాను వాడు ఏమి పడేయకుండా ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్